，你喝醉了。哎，哎，哎，你慢点。哇，哇，啊，老马呢？我已经认识你那么久，这么多年你喝醉的次数，加起来呀、啊、都没有这个星期的多。那听着，感情这种东西，轻易碰不得，穿肠毒药啊。走吧，送你上车。哎，哎，小心小心。哎哎，慢点慢点。哎，小心头小心头。哎，小心啊。哎，哎呀，啊，辛苦啊。谢谢谢谢啊。上次你给我的林胜鹏自杀的视频资料，我都看到了。帮我联系到视频中的那个男人，老规矩，假的离开。帅哥，有没有兴趣赚一笔外快啊？放心，很简单，这是定金，成功之后，你能得到更多。嗯？哇，你也太沉了，怪不得人家说借酒消愁，愁更愁啊！哎。品酒，哎，哎呦，你饿，这小孩子都懂，你怎么就不懂呢？如果皇帝每天都为了后宫妃子要死要活的，哪有时间管理国家大事啊？这不就变昏君了吗？他不要我了，啊？他说他从来没害过我，当然我去跟别人结婚。哎，我知道你现在心里难受，不想和瑶瑶结婚。我看你先冷静一下，过两天和董事长好好解释解释吧。我想跟瑶瑶结婚，我已经跟伟林结婚了。老板，你说什么？你是不是喝醉了？我跟你说了，我没有喝醉。我跟威利已经在香港结婚了，结婚了，结婚了，结婚了。天哪！实在不能再陪你兜了，师傅，我马上下车，你靠边停车吧。
小姐，麻烦问一下您，您会英语吗？嗯，你要是没别的事儿，能不能帮我个忙啊？我听人家说，一会儿外教要问一些英语的问题。你看我们，我也回答不了，怕留下什么不好的印象。您能不能跟我们一起去面试？然后我就跟他们说你是我妹妹。哎哎，小姐，我三十多岁才有了这个孩子的，我特别疼她。我跟我老公都没上过什么学，我不想让孩子长大跟我们一样。我听人家说这里的教学质量特别好，我费了好大的劲儿才有了这个面试的机会。我不想因为我，再错过了。你说，你你就帮我一个忙好吗？那好吧，谢谢谢谢，元宝，谢谢阿姨。阿姨，你长得好美，好像童话里面的公主啊。哎呦。人小鬼大，这么小就会夸漂亮阿姨了。<笑>那那这样，我们先去排队吧，马上就该面试了。嗯，好，来来，宝宝，哦，走喽。真是太好了，我没想到就这么通过了，宝贝儿高兴吗？以后啊就可以在这儿上幼儿园了。这次真是太谢谢你了，真的，要不是你的话，我们肯定过不了。没关系。哦，对了，我是玩具厂上班的，这个呢是我们玩具厂生产的，我今天刚拿的新玩具，你拿回去做个纪念吧，以后有了宝宝给宝宝玩。那我们就先走了。再见啊，走喽！真是太好了。生理想，就是嫁给我心爱的人。我之前一直不肯做手术，也是担心万一出了什么意外，就可能永远都不能完成这个梦想
。我知道我说这些话很傻，可是你是我最好的朋友。即便你不赞成，怨我，我也要坦白的告诉你这个结果。我以前不知道爱一个人是什么感觉，直到我遇到了千羽，我终于明白，爱一个人。就是每天每天都想着他，见到好的东西，恨不得立马也让他来看看。有的时候他对我多说一句话，我都能偷偷的开心好半天。每次想到他，我的心都好像缺了一块。我甚至不奢求，他对我像我爱他一样爱着。我只要能够跟他生活在一起，默默的陪着度过他每一个清晨和傍晚，我就觉得得到了人生最大的幸福。宝宝，没想到你妈妈这么厉害吧？怀着你还去跳舞，将来你出生的时候，一定是一个武林高手。妈妈，对不起你。不应该抛弃你，你是老天送给我的礼物，我一定会好好珍惜，尽到一个妈妈的责任，保护你，爱护你，陪着你健康成长。是想讨厌，却不那么讨厌。
我是个律师，答应的话从不食言。只要你配合我，把那些照片拍好，价钱好商量，一定可以让你满意的，请你放心吧。好，我相信你，小女士。韦林早，你怎么又来了？接你去开会啊！你怎么知道我今天要去恒盛开会、啊？关心你啊！来，上车吧。桂林，胡仙宇跟瑶瑶的婚事，你有听说吗？对了，干嘛问你这个呀？现在他们的婚事，全世界都知道了，媒体每天大肆报道，怎么可能会没人知道呢？我早就说过，胡仙宇是什么样的人？自私冷酷。在他心中，只有自己跟恒生。哎，那天在我家，故作姿态，还在大家面前拒绝瑶瑶，说他心中只有你。现在呢，还不是为了护瑶两家联姻，可以巩固他的地位，他就临时变卦。现在呢？又要娶瑶瑶，我不会让他那么轻易得逞的。桂林，现在恒盛跟陈氏还有环球三家联合，经过商议，准备开发香港地产项目。你是乔丽派往恒盛的全权代理人，我觉得现在是个很好的机会，千万不能手软。恒生在环球和陈氏的牵制之下，想要扳倒胡千羽母子，根本不是难事。最近发生太多事情，我很累，不想去想这些事情。如果你要和胡千羽开战的话，就去找别人吧。桂林，当时口口声声答应我，发誓说要夺回恒生的人是谁？你应该不会忘记这个人吧？你父亲过世的时候，他是唯一的见证人，亲眼看到胡鑫。逼死你的父亲？难道这些你都可以不计较吗？威林，我不会强迫你做什么事，但是你心里清楚，胡千羽跟胡鑫是你的仇人。我相信，如果你真的放弃的话，你父亲的在天之灵。是不会安息的。怎么回事啊？我去看一下。请问这是怎么回事？啊，我们的电脑出现了一些故障，现在正在抢修。姚律师，今天晚上十点，我会在 SOHO Club 等着胡总。这是我的银行卡号。
姚律师，今天晚上十点，我会在 SOHO Club 等着胡子先生，先生，我们打烊了，您回家吧，先生，先生。
，你找吧。好，谢谢。哎，小小姐，我们已经打烊了。我是来找人的。这儿没有你要找的人。放开我，让我进去。哎这个女的是别人找来故意陷害你的。最近环球恒盛城是三方一起，所以你一定要小心，不要让人家陷害了。怎么不说话？威力。是因为你还在乎我，是吗？今天这件事情，其实我早就知道了，所以我跟舒伟说，将计就计，看看到底背后谁在搞鬼。所有的事情都在我们计划之内，除了你的出现。早就知道了，看来我的出现是多余的了。威威力，等一下，你回答我刚刚的问题。你心里其实还有我，你还是在乎我的吧？你一直在欺骗你自己，说你自己不爱我。你之前跟我说的一切，也都是骗我的吧？想了，我说过我从来都没有爱过你，更谈不上欺骗自己的感情。我今天出现在这里，阻止你和那个女的发生关系，完全是不希望你的负面新闻影响到环球恒盛的合作罢了。威力，胡千羽，你马上就要结婚了，你的新娘是瑶瑶。如果你再缠着我，只会让我更看不起你。你这又是何苦呢？怎么弄得整个头都湿了？擦一下吧。真的没想到威灵会突然出现。我刚才看到他在外面哭得很伤心。我想他对你，应该也没有像他表现出来的那么绝情啊。你们之间的误会，总有一天会解决的。现在还是先想一下，怎么面对那些可能会出现的问题吧。嘿、hey, ，走了，走了。
钱的事情你放心。王特助，王特助，王特助，我在说话。王特助。最近报道胡总的一些丑闻，请问恒盛官方对此有什么要解释的吗？胡总前些日子高调宣布与姚小姐的婚事，婚礼在即却爆出如此丑闻，是否胡总对这件婚事并不满意，还是如传言所说，胡总的个人生活放荡不羁呢？是啊是啊，跟我们说一下，大家麻烦冷静一下。对于此事，恒盛确实有话要说，麻烦大家看一下。喂，喂。胡千羽已经喝了我下回药的水，他现在昏迷不醒，现在可以过来了。啊，这么快呀！这是怎么陷害啊？这是这样？这是怎么回事？安排好的？这是这样了，胡千羽。哇，原来是这样！不是，我们这是……他怎么还脱衣服呢？这是这样的，原来是有预谋的。快点把他拍下来！快拍，快拍，快！都拍了。被真相害的，我知道。天哪，真是没想到，真吓死了。就。我。相信大家看到刚才的视频，对本次的丑闻事件应该有一个更全面的了解。这一次的事件让我们了解到，有人想借有不正当的手段来攻击和伤害恒盛的管理层，想通过制造恒盛高层的绯闻。来产生不良影响，进而影响恒盛的公众形象。对此，恒盛会一查到底。在真相大白之前，我们不会针对此事做任何宣传。但是，我想警告那些别有用心的人，请你们自重。任何针对恒盛的不正当手段，都不会得逞。我们也会保留对此事进一步追究的责任，甚至诉诸法律的权利。最后。也请各位在报道的时候注意分寸，不要使得事情无谓扩大。谢谢大家。王特助，您觉得这个幕后黑手已经被锁定了吗？您认为谁的嫌疑会比较大一些呢？关于这件事情，我们还不方便透露。那如果真相真的查出来之后，我们一定会再给大家一个解释。谢谢。今天，恒盛集团召开了记者发布会，针对 CEO 胡千羽先生的丑闻事件，公布了一段影像资料。据资料显示，刘碧尔小姐是受人指使，刻意接近胡千羽，试图制造绯闻事件。目前，幕后主使人还在调查之中。据恒盛相关负责人表示，将对此次幕后主使者一查到底。我们也会保留对此事进一步追究的责任，甚至诉诸法律的权利。书伟，我昨天看新闻了。上面说千羽的丑闻事件是有人在背后主使，你必须告诉我背后的那个人是谁。这件事情还没调查清楚，有了结果我再告诉你吧。舒伟，我太了解你了，你这个人表面上大大咧咧，但在工作上非常的细心谨慎。如果没有切实的证据，你是不会对外公布这个消息的。你告诉我，是不是我哥在背后主使？我现在不想说这件事，你再问下去，我也不会告诉你。我还有重要的事，让我走吧。
，你在吗？嗯。我想找你聊聊。好。姚先生，这边请，谢谢。哇，这么久没有联系我，今天怎么想起请我吃饭呢？哥，我看了新闻，有人说千羽和刘碧儿的丑闻事件，是你一手策划的，到底是不是真的？听说这边的海鲜饭特别好吃，厨师在西班牙待过很长时间，要不要尝一尝？你没有听到我刚才的问题吗？是不是你安排人陷害千羽？你为什么这么做？哎，瑶瑶，我们那么长时间没有见过面。能不能不聊这件事情啊？哥，你有事别瞒着我，快告诉我是不是你？如果你不是真心跟我吃饭的话，就算了。我还有别的事情，我先走了。哥，我知道，爸爸对你一向不公平。即便你什么事情都做得很好，他也看不到你的好。我也知道，你把我当做这个世界上最亲的人，因为我，你才会和爸爸闹出那么多的矛盾。可是无论如何，我们是一家人。你和爸爸之间的误会，我会尽我的一切努力去挽回，我会让他知道你是一个多么优秀的儿子。可是不管怎么样，千羽他是无辜的，而且他即将成为你的妹夫，你不可以伤害他。谁稀罕得到我的妹夫啊？全世界的人都认为我嫉妒胡千羽，希望可以拥有他的一切。你是我最疼爱的妹妹啊，现在连你居然也这样认为吧？我们这么多年的兄妹情，比不上他这一份虚伪的爱情吗？他怎么会来这儿？是不是你叫过来的？让他看我们的笑话是不是？君梦。是我锦瑶瑶带你过来的。有些男人之间的事，不要牵扯到别人。我们去别的地方聊吧。
是陌生。我只想原谅，原谅你的误解，多想像从前未改变。